ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குட் வே குட் லைஃப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்பவே சுவையான தக்காளி சதம் தாங்க செய்ய போகிறோம் வாங்கதை எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது தக்காளி சாதத்துக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் நம்ம பார்த்துடலாம் இது வந்து ரெண்டு டம்ளர் அளவுக்கு பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது எந்த டம்ளர் அப்படின்னு உங்களுக்கு பின்னாடி காட்டுறேன் அரை கப் அளவுக்கு கொண்டக்கடலை வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம் தக்காளி பெரிய வெங்காயம் ஒரு கை அளவுக்கு புதினா கொத்தமல்லி தலை பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு தனி மிளகாய் தூள் கரம் மசாலா மஞ்சள் தூள் அண்ணாச்சி பூ பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இதெல்லாம் தான் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதோட மெஷர்மெண்ட்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் இருக்கும் அதனால் அங்கே பாருங்கள் நான் இங்கே சொல்லலை இப்போது நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் நமக்கு தேவையான எண்ணெயை நம்ம சேர்த்துடலாம் எண்ணெய் ஓரளவுக்கு நல்லா சூடு ஆகட்டும் சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம ஆல்ரெடி காமிச்ச அண்ணாச்சி பூ அப்புறம் கிராம்பு இதோட பட்டை அப்புறம் ஒரு மூணு ஏலக்காய் இதெல்லாம் நம்ம சேர்த்துடலாம் இப்போ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக பொறிஞ்சு வரட்டும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இப்போ இதோட நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தா பச்சை மிளகாயும் சேர்த்துடலாம் இந்த பச்சை மிளகாவோட நம்ம வெங்காயத்தையும் ஆட் பண்ணிடலாம் வெங்காயம் வந்து நல்ல பொன் வறுவலாக வந்து வரணும் நல்லா பொன் நிறமாக வரணும் அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து வதக்கிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜ்க்கு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளியும் இதோடு நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போது இந்த தக்காளி வெங்காயம் இதெல்லாம் வதங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் உப்பு இதை நம்ம இதோட சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிடலாம் இந்த வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இதோட நம்ம சேர்த்துட்டு இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வதக்கி விட்டுடலாம் இப்போது இதெல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இதில் மஞ்சள் தூள் கரம் மசாலா தனி மிளகாய் தூள் இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இந்த மசாலா ஐட்டம்லாம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் இதுவும் நல்லா வதங்கணும் நல்லா தக்காளி வெங்காயத்தோட நல்லா வந்து இது மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம் வதக்கினதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த கொத்தமல்லி புதினா தழையும் இதோட நம்ம சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ பாருங்கள் இதெல்லாம் வதங்கிடுச்சு இப்போ இந்த டம்ளரில் தான் நான் வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் ரெண்டு டம்ளர் எடுத்திருந்தேன் அதனால் மூணு டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் வந்து சா வேறு ரைஸை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு டம்ளர் ரைஸ்க்கு ரெண்டு டம்ளர் வந்து தண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜில் வந்து உங்களுக்கு உப்பு சரியாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு மூடி வச்சுருங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சா இது நல்லா கொதிக்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் நல்லா ஒரு டைம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இதில் நம்ம ஆல்ரெடி வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருந்த கொண்ட கடலையும் சேர்த்துடலாம் அதோட இந்த ரைஸையும் நம்ம சேர்த்துட போகிறோம் இந்த ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஃப் அன் அவருக்கு முன்னாடியே நான் வந்து ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி எல்லாம் நல்லா அழகாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க மூடி போட்டுடலாம் ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு ரைஸ் வெந்து வந்திருக்கோம் இப்போ இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் சாறு வந்து ஊற்றிடலாம் ஊற்றிட்டு இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இதே மாதிரி இதே ப்ரொசீஜர் தான் நீங்கள் குக்கரில் செய்யும்போதும் இதே மாதிரி செஞ்சுட்டு நீங்கள் ரெண்டு விசில் போட்டுருங்க இதை நல்லாவே சூப்பராக ரைஸ் வந்து வந்திருக்கும் பாஸ்மதி ரைஸ்னால் நீங்கள் ரெண்டு விசில் விட்டால் போதுமானது இப்போ பாருங்கள் நல்லா மீடியமான ச ஸ்டேஜுக்கு நம்ம ரைஸ் வந்துருச்சு இப்போ மூடி போட்டுட்டு நம்ம தம் போட்டுடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சுருக்கோம் சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வந்து வெயிட் பண்ணணும் இப்போ பதினஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சுட்டு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ரைஸ் வந்து அழகாக சூப்பராக வெந்து வந்திருக்கும் பார்த்திங்களா நல்லா அழகாக உடையாமல் நல்லா உதிரி உதிரியாக நல்லா அழகாக வெந்து வந்திருக்கு நம்ம ரைஸை பார்க்கவே நல்ல கலர்ஃபுல்லாக சூப்பராக இருக்குது 
இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு கரண்டியை வச்சு லைட்டாக அடியிலேருந்து அப்படியே கிளறி விட்டுடலாம் அவ்வளோதாங்க நம்மளுடைய சூப்பரான தக்காளி சாப்பாடு ரெடி ஆயிடுச்சு இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க அண்ட் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிவிடுங்க இன்னொரு சூப்பரான ரெசிபியோட இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்